টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ব্যস্তকরণ যে সূত্রটি আছে সেই সূত্রটি প্রমাণ করে দেখাবো দেখো বলা আছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি হলে বি ইস টু এ ইকুয়াল টু ডি ইস টু সি প্রমাণ করতে হবে এটা হচ্ছে ব্যস্তকরণ সূত্র মানে ব্যস্তকরণ সূত্রটা আমরা প্রমাণ করবো তো দেওয়া আছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি যদি ইস টু থাকে তাহলে আমরা ভাগ আকারে লিখতে পারি বা এ ভাগ বি ইকুয়াল টু সি ভাগ ডি এখন আমরা উভয় পক্ষকে বিডি দ্বারা গুণ করব তার মানে এ এ ভাগ বি গুণ বিডি তাহলে বিআর বি বিআর বি কাটা থাকে হচ্ছে এ ডি ইকুয়াল টু আমরা বিডি দ্বারা যদি গুণ করি ডি আর ডি কাটা থাকে হচ্ছে বিসি ব্রাকেটে লিখব উভয় পক্ষকে বিডি দ্বারা গুণ করে এখন আমরা উভয় পক্ষকে আবার এসি দ্বারা ভাগ করব তাহলে এসি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে এ ডি ভাগ এসি ইকুয়াল টু বিসি ভাগ এসি ব্রাকেটে লিখব উভয় পক্ষকে এসি দ্বারা ভাগ করে যেখানে এ কমা সি কোনোটাই শূন্য নয় দেখো যে ব্যাপারটা এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা এসি দ্বারা ভাগ করছি যদি আমরা এ আর এ কাটলে আমরা পাই বা ডি ভাগ সি ইকুয়াল টু দেখো সি আর সি যদি কাটি তাহলে হয় বি ভাগ এ আমরা এখন এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে নেব এই পক্ষের সবগুলো ওই পক্ষে নেব মানে বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি দেখো এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে নিয়েছি এবং এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে নিয়েছি সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন করা লাগবে না ভাগ আকারে আছে তাহলে আমরা অনুপাত আকারে লিখতে পারি তার মানে বি অনুপাত এ ইকুয়াল টু ডি অনুপাত সি ব্যস্তকরণ সূত্রটা কি দেখো ব্যস্ত এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি যদি থাকে তাহলে ব্যস্তকরণ সূত্রটা কি আসলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো লবকে হরে দিব হরকে লবে আনবো মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে উল্টাই দিব মানে বি বাই এ ইকুয়াল টু হবে ডি বাই সি দেখো এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি হলে আমরা প্রমাণ করেছি যে বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি এইটা হচ্ছে ব্যস্তকরণ সূত্র দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগবে মনে করো এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু পি বাই কিউ আছে এখন এটার ব্যস্তকরণ করা লাগতেছে কোনো কারণে মনে করো তাহলে ব্যস্তকরণ করতে হলে আমরা যে ব্যাপারটা লবটা হরে দিব হরটা লবে দিব মানে ওয়াইটা উপরে যাবে আর নিচে আসবে হচ্ছে এক্স আর কিউটা উপরে যাবে উপরে যাবে আর নিচে আসবে হচ্ছে পি মানে লবটা হরে যাবে উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে লবটা হরে যাবে হরটা হরটা লবে আসবে মানে লবটা হরে যাবে আর হরটা লবে যাবে মানে হরটা লবে যাবে আর লবটা হরে যাবে মানে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে এটাই হচ্ছে ব্যস্তকরণ সূত্র দেখো আমার এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি হলে বি ইস টু এ ইকুয়াল টু ডি ইস টু সি এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমার যেটা দেওয়া আছে লিখছি যেহেতু ইস টু দেওয়া আছে তাই আমরা ভাগ আকারে লিখছি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি এখন আমরা উভয় পক্ষকে বিডি দ্বারা গুণ করছি বিডি দ্বারা গুণ করলে আমরা এডি ইকুয়াল টু বিসি পাই এরপর উভয় পক্ষকে আমরা এসি দ্বারা ভাগ করছি যেখানে এ কমা সি কোনোটাই শূন্য নয় যদি এটা শূন্য হয় তাহলে কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে এজন্য এ কমা সি কোনোটাই শূন্য নয় এবার এ আর এ কাটা তার মানে ডি বাই সি ইকুয়াল টু এখানে সি আর সি কাটা বি বাই এ এই পক্ষেরটা এই পক্ষে লিখেছে এই পক্ষেরটা এই পক্ষে লিখেছি এখন দেখো ভাগ আকারে আছে আমরা ইস্টু আকারে লিখবো তাহলে এ ইস্টু বি ইকুয়াল টু ডি ইস্টু সি এটাই কিন্তু আমার ব্যস্তকরণ সূত্র যে এ ইস্টু এ ইস্টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি হলে হবে হচ্ছে বি ইস টু এ ইকুয়াল টু ডি ইস টু সি মানে বিটা আগে আসছে এটা পড়ে গেছে ডিটা আগে আসছে সিটা পড়ে গেছে দেখো এইটাই হচ্ছে আমার প্রমাণ করতে বলে বলেছিল এটাই হচ্ছে আমার প্রমাণ তো দেখো যে ব্যাপারটা ব্যস্তকরণ সূত্রটা হচ্ছে লবকে হরে দিবা হরকে লবে দিয়ে নিয়ে আসবে মানে উপরেরটা নিচে আসবে নিচেরটা উপরে যাবে দেখো এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি হলে হবে হচ্ছে বিটা উপরে যাবে এটা নিচে আসবে দেখো যে ব্যাপারটা ডিটা উপরে যাবে সিটা নিচে আসবে এটা হচ্ছে ব্যস্তকরণ সূত্র আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই